acredito que os caras me deixaram aqui e foram curtir em Nova York. E eu aqui desenhando meu cabelo. Também. Vai ficar virando bicho até de madrugada aí pra acordar meio dia. Não acredito nisso não. Se eu sou o principal... Esqueceram de mim. Me abandonou, né? O negócio é dar umas voltas aqui no Central Park, né? Em New York. Bonito. Parece a Praça da Bandeira lá, Terezinha. Igualzinho, acho que as coisas. A Praça do Fórum lá em Bom Jesus também. Mesmo que tá vendo. Você olha assim. Fechar um pouquinho o oi, pra mim eu tô em Bom Jesus. Galera, eu achei meu irmão. Olha ali, ó. Eu sou o Tico, ele é o Teco. Ô, Teco, vem cá, Teco. Thank you. Tá bom, viu? É o X de Zinteria. O Whindersson acha que a gente abandonou ele aqui no hotel pra ficar passeando em Nova York, pra ficar de bobeira. Mal sabia ele a surpresa que o amigãozão dele aqui tá preparando pra ele. Surpresa irada. E eu, como não sou besta, vou ganhar um tempinho. Chamei o Marivaldo, que é um bailarino aqui de uma peça muito conhecida. Tá mais de 25 anos, que é a Stomp. E é tipo um... Um holodum, fica tirando, fazendo aqueles batuque, pá, tu, pá, e faz batuque com vassoura, com, com lixeiro, com lixo, com tiro de havaiano, com tudo que você imaginar, eles faz batuque. É irado. Aí ele! Aê, velho! É o Marivaldo! Eu pensei que você não via, velho! Ah. E aí eu fiquei ele ficar no frio aí? Não, não, tá tranquilo, vamos ir, vamos não, subir. Não, vamos entrar aí. Vem pra você conhecer a galera? Conhecer o que Caralho, a gente faz aqui. Irado. Esse é o teatro aqui, que esse ano o Stomp tá fazendo 25 anos. 25 anos 25 já? 25 anos nesse teatro. Quando tu veio pros Estados Unidos? Eu vim em 91 pra cá. 91. Vim, vim pra cá, minha irmã, coreógrafa, me chamou pra eu fazer. Eu sou músico, na verdade. Uhum. Eu toquei com Sting, uhum. toquei com Lauren Hill, viajei o mundo. E esse show tem tudo a ver com você, viu, mesmo. É, eu gosto do... Você gosta do eu batuque, gosto do ritmo, eu você gosto, gosta eu do gosto. ritmo. Então, vamos lá, vamos ver. Tá, tá preparado mesmo? Tô. Preparado eu não tô, você vai me preparar agora. Eu vou lá você conhecer a galera, te mostrar pra você algumas coisas que nós fazemos aqui no show. Na verdade, no elenco são oito pessoas. Uhum. Hoje aqui somos quatro, com você sim. Pronto. Você vai fazer o que eu fiz há muito tempo atrás, que é a audição, né? Pode você conhecer a galera? Bora. Preparado? Preparado não, vai me preparar agora. <risos> Ó, oh, eu vou mostrar aqui agora pra você o, a vassoura, a parte da vassoura. A primeira base é, do ritmo é, pra frente, pra trás. E aí você, se for bater um, um você faz, bate, pra frente, atrás, pra frente. Seria um. Um, dois, três e um. um Segura um. Um. A gente vai botar um.
incrível. Estou muito honrado de estar aqui com vocês. Como que fala? It's an honor. Tamo junto, Valeu papai. Mesmo, obrigado é mesmo. Nóis, brigadão. Caralho, me senti uma criança não, aqui, meu, cara. Mas me... deu pra ver que você tava ligado. Você pegou muito rápido. Foi? Geralmente a gente vai fazer aqui pra mostrar aqui, pelo menos leva uns 10 minutos. Um, alguma coisa dessa daí. Caraca, meu irmão. Pegou muito. Então deu tudo a ver, eu acho Caraca, que. Caralho, então é bom você saber um pouquinho de batuque aí. Não, é bom. Aprenda a batucar, noção, galera. Eu, eu queria é, pedir um favor, não sei se é incômodo. O quê? É, já tem assim. Tem um tempinho que eu não tô indo em Salvador. Tem uma grande amiga minha. Uhum. Amiga não, é, é mãe amiga que me viu crescer, é, foi que me deu de comer quando não tinha, é, é irmã amiga, é tudo. Eu queria, é, um, é simples, você vê que o, o pacote está no estilo do Stomp <risos> e é um, um, um presente que é mais do que um presente, é, é, é gratidão mesmo. Junto com amor mesmo. É, e gostaria que você fizesse esse... Com toda certeza, deixa comigo que eu vou entregar... Na mão dela. Que massa, meu. Que massa, Fala assim, meu. rapaz, o homem tá lá com os batuques irados. É... E você vai é lá, você cara. quer ficar batucando até... Muito bom, cara. Obrigado. 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 Vamos lá. Vamos embora. Irado, viu? Ah, legal. Você ah. realmente... Ai, ai. Cadê esse menino, rapaz? Começou a chover e nada dos meninos. Bora, mancha, responde aí, mano. Já andei na times Square todinho. Tô agoniado. Cadê esses caras, meu irmão? Ele acha que a gente tirou um dia de folga e a gente tá preparando uma surpresa, uma parada aqui irada que vocês vão ver. Coisa que a gente sempre assistia nos filmes e achava, caralho, deve ser irado, né, pra você fazer isso. E aí tu imagina fazer isso em Nova York. A dona Pablo tá aqui atrás pra gente dar o start no tempo certo. E aí, Zé? Meu Deus, E aí, Zé? Cara de cu, sumiram mesmo, bicho. Você hoje é dia de folga, mano. Eu tava no hotel dormindo. Mas, então, você era o nosso dia livre, pai. Você falou que ia ficar no hotel? Não, mas eu tava dormindo. Ai. Olá. Ai, tudo bem? Ué, tudo tudo bem. pra mim? É. Obrigado. É um, não é um pra cada, não? One para cada? Oh, yeah. 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 Vou tirar uma foto, então, aproveitar. Um para você, Aproveitar um para você e um para mim. Aqui, ó. Pera aí. Caralho, a gente tá ganhando foi em Nova York, mano. A gente tá demais. Mas não é igual aquela de Salvador, não, que a galera bota no seu braço e depois diz quanto é, não, né? Aqui é de, de graça? Sim. Sim, é. Oh, 0800, né? Sim. Olhando ali, toda hora tá passando um negócio, se tu vento vai achar a cara do vento. O quê? Igual, igual, igual. Aí, ó. É tentação, emoção, fritação. Bota a mão no coração que ele vai acelerar. Eita, menina, quando tá com essa machina, todo mundo se anima e começa a rebolar. Preste atenção, Ei, mas o que eu vou cobrar no final só quando vai ficar, cara, viu? Vai ver. Fazendo, saindo, chão. Preste atenção, no fundo da tentação. Eu tenho ele aí, tá? Eu trouxe o rapaz. Olha 
Vocês viram o que, que acabou de acontecer? A gente parou a Times Square, velho. Parou a Times Square. O Windows ficou assim, ó. Tem que, tem que me respeitar, né, papai? Minha ideia, eu sou fera demais. E como recompensa, ganhamos um dia de folga. Eu já tô de folga, papai. O Whindersson combinou de assistir um jogo de, de basquete lá com a Pablo. Com a Pablo lá no Madison. Madison Square Garden. É isso, Madison Square Garden. Um jogo de basquete do UTZ contra o New York Snacks. Esse time aí é um jogo de basquete. Eu não vou tentar ficar falando inglês aqui, não vou tentar mentir. É um jogo de basquete. Enfim. Cadê tu? Tô aqui já, vem logo. Com a mão. Com a mão, mulher. Com a mão. Ah, tá aqui sim, né, caralho? Desculpa, Ui. porque aqui parece que é perto, mas é muito trânsito. Eu sei, menino. Parece Bora. uma São Paulo doida, Nova York. Ei, e aí vai ser babado. Atenção, tu gostou? Eu gostei. Eu vi uma coisa Luísa Souza, né? <risos> Tem que entrar por aqui? Ali, vamos ali. ali. A gente entra aqui. Esse Passada. lugar é top, hein? Vai! Mas tu nasceu aonde? Em São Luís. Nasceu em São Luís, foi pra Dayatuba e morou um tempo, trabalhou e voltou pra Maranhão. Então. Não, nasci em São Luís. Aí eu morei em várias cidades lá até Parar em Caxias, né? Que foi a última cidade do Maranhão que eu morei. Aí de lá eu fui pra Dayatuba. Tem tua carreira louca, morei, com 14 anos. Por que Dayatuba? Dayatuba tem coisa Porque entregue? não, porque a minha irmã casou e foi morar pra lá. E ela era, ah, e aí, era mais perto de São Paulo, sabe? Aí tu agarrou. E de Caxias, que é desse tamanho. Que todo mundo já me conhecia pra um lugar onde eu pudesse alcançar mais pessoas. Eu fui pro lugar que eu queria alcançar mais pessoas. Tá só te conheci em Caxias? Tu causava em Caxias? Menino, eu tava todo final de semana na televisão dançando. Axé, cantando no programa do local que tinha, sabe? <risos> Ah, todo final de semana. Aí o pessoal não aguentava mais me ver. Ah, não. E sabe quando você dá um start assim? Ah, quando foi ver o Brasil. O mundo, né? E agora? Agora o mundo. É, oh, Preste atenção. É, eu entendi. Quando ele pegar com as duas... Sempre com uma mão. Caralho, eu nunca Falta. tinha percebido isso. Falta. Tá vendo aquela linha ali, aquela linha azul que faz aquela assim, grandona? Três pontos, né? Se você... A fora dela três pontos, dentro dela dois pontos. Se for, tipo, aquela penalidade que tem que lançar, um ponto. E se jogar lá da sexta, tipo, quando ele escrava assim, um ponto, um, um ponto normal? Não, dois, dois pontos, é dois pontos? Se dois cravar... pontos quando o cara vem, ele encaixa. Dois pontos, dois pontos. Um ponto é só se for... Aquele parado, só aquele ponto. parado, sabe? Falta quando vai ali, fica todo mundo olhando e o cara lança, aí é um ponto. É irado, muito bom, gostei, gostei, gostei do jogo de basquete. Menina, o deboche, três pontos é o deboche. É, eu vou implementar lá no Brasil, vou jogar com meus amigos. Eu vou achar, quando eu chegar, eu vou chegar no Brasil e implementar o três pontos com os boys. É, três pontos. É o novo, pode ser o novo bordão. Eita, é, só foi três nossa, pontos. Nossa, foi três pontos, viu, amor? Foi três pontos. É o Raulzinho, ó. Pontaço do Raulzinho, papai. Tem que respeitar o Raul. Olha, Raul! Olha aqui, cachorro. Mas será que a gente vai conseguir encontrar meu namorado depois daqui? O Raul? Eu acho que consegue. Consegue, consegue, não? Consegue. Vamos tentar, vamos tentar falar com o Raul. Ele tá jogando pra caramba. Bora, Raul! Eu, Raul é bom. Raul faz a diferença. O cara vindo no Madison Square. No Madison Square a galera... Vamos! Gente, eu acho que eu vou sair daqui hoje casada. É só um palpite. Oi, tudo bom? O senhor tá interessadão, hein? Tu ia atrás de tu, ia. Eu tô só catando ele aqui, olhando a loirona, a boneca. Quando ele vê o tamanho da boneca... Ele vai ficar passado, querido. O que, que foi, irmã? Tá doida? Ele viu 
Olha aqui no teu nome, Samuel, que tu? No instante ele se aquieta, viu? Uma boneca uma dessa. Parabéns, arrasou muito, menino. E aí, gostaram? Cara, interessante, viu? Pra mim foi jogão, jogão. Aprendi muito, eu não sabia muita coisa de basquete de hoje, eu aprendi muito. E eu não via a hora de você entrar na quadra, porque você é muito gato. Sei que quando ela fala isso, né? Tava toda hora falando lá, meu tio. Tava gritando, a gente tava gritando, você não olhava pra mim. Mas não se sinta especial, não, que ela tava falando isso pra todo mundo que tava falando lá. Eu te entrego, né? Eu te entreguei. Mas arrasou, baby. Cara, arrasou obrigado, muito. viu, brother? Ah, Consigam aí, ó, arrasar mais um. Obrigado, viu? Tem um Tamo presentinho junto. pra vocês. Né? Opa, eu presente eu gosto, hein? <risos> Ai, que fofo! Ai, gente, tá ó, que ele usou no jogo, tá até molhada. Tem nossos coisas atrás! Dá uma fotinha. Conhecemos o cara e ainda ganhei blusa. Ui, desculpa, meu amor, você tá em casa assistindo aí pela NBA. Na TV a gente assistiu aqui e ainda ganhou a camiseta. Obrigada. <risos> Valeu, irmão. Obrigado, tá, viu? Junto. Prazer te conhecer, viu? Tudo bem. Obrigado, viu? Obrigada, amém. Não, que isso. Tchau, Agora, tchau. Agora, que você vai acordar esse pipio, vou ficar bem menininha, vai se montar de dress. Isso, Pode, né, gatona? O que, que eu vou me meter? <risos> Vamos lá. Sim, esparadrapo? Vai. Tem esparadrapo? Tem Vamos esparadrapo botar. de sobra. <risos> Tchau, Lucilito! Ai, ele é um gato. Mas tu já me levou no jogo de basquete, um rolê super hétero, uma coisa legal. Curti muito. Mas hoje eu vou te levar pra assistir um show de drag. Bora. Mas você não pode desse jeito. Por quê? Porque todo mundo tá montado de drag no show das drags. Ah. E eu vou chamar minha amiga Pietra pra me ajudar. Pietra, que é Olá, Olá bem-vindo! Como é que você tá, meu bem? Tudo bem? Tudo bom. Prazer em conhecer. Prazer Você bem. vai montar essa gatinha, vai me ajudar a transformar meu essa amor, gata em... Meu amor, mas agora... Mas vai ser é muito difícil, olha o rostinho. Ah, não. Muito, muito, muito. Eu levo um jeito. Total. Eita. Agora eu quero ver só se você vai conseguir andar no salto, né? Bora, vamos ver. lá, vamos ver. Vamos? Bora, bora. Sim, bora, quero Vem. ver. Ui. Sim, joga. Aí vem o Whindersson. Prepara Nova a maior. Aí, meu amor. Prepara. Na chuva, se molhar. Querido, você vai ter que tirar esse casaco, Como porque é? senão você vai ficar maquiado na cara, no casaco, com... Um... É é. E aí, quando passar, vai rasgar tudo. Exatamente. Tira a touquinha também, senão vai sujar a touquinha. Tem um roupão, você tem um roupão? Não sei, não. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Segura aqui, segura aqui. Joga o cabelo aqui. pra trás. Nossa, mano, porque meu cabelo não é muito grande. Bom, então vamos fazer a pele. Eu vou fazer a pele, você faz o olho, é isso? Tá bom. Vamos lá. Vira pra cá, Ai, meu Deus, Deus, que coisa engraçada. <risos> Vamos lá, peraí, cachorro. Quanto tempo demora mais ou menos a maquiagem? Que, Olha, a, a tua que tu faz, assim? Eu demoro três horas. Três horas? Eu também demoro três horas. É, Ai. porque assim... Dá pra terminar uma série. E tem gente que faz mais rápido? Tem, uma hora, mas... Choices. É. É, tipo... Esse drag dói, né? Vocês são artistas, não sei se vocês sentem artistas. Eu me sinto. Eu me sinto uma artista, artista completa. É uma arte. Não, isso é arte é demais. Arte, né? tipo, de é uma arte. Você não tá de de arte. Eu não tinha essas amizades pra me ajudar a fazer drag. Então, você quer começou a RuPaul. E aí começou essa febre de RuPaul. E eu comecei a fazer o streaming de RuPaul pro Brasil. Uhum. Que ninguém assistia lá. Comecei a ter contato com as coisas de RuPaul. E ia nas apresentações. E conhecia. E ficava amigo. Tipo, eu fui, eu fui uma vez pra uma festa com a Cheryl, com a Lacha e com a Manila. Mentira, uh -huh. mas se fuder, te odeio. Nem faço para mostrar. Caralho, é muito interessante. É interessante, porque é um assunto muito... Muito tipo assim, é caralho. Eu, vi, eu, eu chegar pro João Neto e falar, eu conheci o Messi, o Cristiano Ronaldo, o menino... É. Blá, blá. Caralho. Eu de caralho, mas... Caralho, mas você vai se fuder, ele ia falar. Sua mãe, nunca, nunca tive pessoalmente vi pessoalmente, não. A minha mãe, quando ela me viu a primeira vez, ela ficou bem passada. Tem um brilho, né, amor? É um brilho, é um brilho. Não, Desculpa, não, cara. Quer aguentar ainda? Você tem que marcar assim todo dia? Tá, tomar no cu. <risos> Agora vai, você tá, aí, meu ela. amor. Receba. Isso aqui é o poder da drag entrando em você. Eita! 
Sentiu entrando ainda. Sentiu alguma coisa. Não posso entrar nada uma aqui. Uma cosquinha. Eu tô com a hemorroida. Que horror, meu Deus. <risos> Só Pamela Pamela Party. Pamela Party. Mas tem que falar Party. Pamela Party. Party. Uh -huh. Boca de nojo. 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 É assim, quanto mais grossinho, melhor. Que fica mais é, boneca. É, fica mais boneca. Oh. E, é, e, e Pamela é boneca. Pamela Me dá um é grampinho que eu acho que... Uma coisa que você tem que entender é que Pamela é boneca. Pamela é boneca. Doll. Doll, aí, baby. O que eu posso fazer? Não, ela vai ficar muito parecida. Vocês estão ouvindo, galera? Eu sou dengosa. Não, você não fala mais com essa voz. É, você tem que fazer alguma coisa mais dengosa. Sim. Dengosa. Isso! Ah! Essa é minha voz de drag. Ah! <risos> Eu vou tirar isso depois. O quê? Menina, é mais fácil do que botar, viu? Eu te garanto. É só pular na piscina. Não, não, tem, tem uns lencinhos que é bafo. Olha, agora é o ponto final, assim, pra Pamela. É a cereja do bolo, realmente. <risos> Vamos lá. Meu Deus. Parece que eu tô sendo coroada. Mas está, Mas está querida. Uma, uma queen sem coroa não é uma queen. Vocês gostaram? Vocês gostaram de como eu tô? Tá linda. Ai, tá maravilhosa. Eu sou a Pamela Party. <risos> work, bitch, work! <risos> Carma, não cai. A gente eu tô, na maquiagem, você eu tá tô do tamanho linda. delas, cara. Você tá muito linda, cara. Não é Vamos pra onde? Eu gostei de Também, né, meu amor? Filha de quem é, né? E aí, vamos pra onde? Pra vamos agora, agora pra balada. Vamos tá jogar, arrumando. vamos fazer uma performance bafo. Porque... Vai ter show das meninas e você vai fazer show também. Eu vou participar também de show? Amor, hein? Você amor, você, você tá aqui à toa, não, amor. Você já tá Depois desse arrumada. trabalho todo, você acha que você vai tirar agora? Uh, amigo agora você vai cair na vida e vai fazer uma performance. Então bora. Livre sempre foi o life, life. Work, work, work. Yes. Work, bitch, work. Vocês não tem noção do tanto que eu tô em outro lugar na minha vida. Eu nunca estive num lugar como esse. É tudo diferente. Pra mim é outro planeta, cara. Tô em outro mundo. Outro mundo. 100%, bicho. Caralho, bicho, caralho. E a voz, e a voz? Eu tô em outro mundo. Eu tô em outro mundo. Amigas queridíssimas do Brasil para performar comigo hoje. Só que uma delas está começando o drag hoje. Acabou de Então a gente dá muito amor para quando uma drag nasce, a gente dá aquele carinho especial para ela. Tá todo mundo gritando para ela. E eu tenho uma outra. Primeiro eu vou trazer minha outra amiga. Eu tenho certeza que todos vocês ouviram dela.
obrigado mesmo. Eu adorei, mesmo, você porque... vai ter que voltar, porque o povo ficou gritando Palma lá, palma lá, palma lá, palma lá. Palma lá, party foi o apaixonada. O público perde! É, o público perde. é fobá, bebê. <risos> Obrigado mesmo. Gostei, tá com você Obrigada, também. Obrigada, meu bem. Eu amei participar desse seu momento aí de renascimento. Oh. A gente tá rodando o mundo, né? A gente tá encontrando pessoas e, e, e vendo histórias de pessoas. E eu queria saber se você não tem alguma coisa que você quer mandar pra alguém lá no Brasil, assim. Eu tenho. Eu tenho um presentinho pra mandar pra minha mãe, uhum. que nunca me viu entregue, assim, pessoalmente, só pelas fotos. Vai ver, <risos> se Deus quiser, esse ano. Tem dois anos que eu não vejo minha mãe. Uhum. Um presentinho básico pra ela, tá? Tá eu bem. Eu disso direitinho. Eu vou entregar pra ela. Na mão dela. Na mão dela. Tá. Ah. E... Que bonitinho. Sim, sim, mamãe. Sim, mamãe dela. É, tá emocionado. Tá Marisa. Dona Marisa. Dona Marisa, um beijo da Pamela Party. E... Tá frio, mas o beijo é bem quentinho. E eu vou te entregar isso aqui, tá? Aí no Brasil. Com muito amor. Com ah, muito é. amor. Agora, como é que faz pra tirar isso aqui? Aí eu vou te ajudar, Ai, calma. Meu amor. Você Porque dá um respiro aqui... assim, ó. Quando você solta, já saiu tudo. Ah, eu já sim. vi que vai arrancar uns cabelos aqui. Ih, vai, 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 vai. vai. Um vai Medita. Pensa na tua vida, na tua experiência, quando tu pensar, tá, Ei, saiu. Essa, essa eu vou falar, é, as coisas que você passa com isso aqui, pode afobar, pode afobar, pode afobar você suportar a dor, viu? Porque minha nossa... <risos> tchau, tchau. Essa foi a maior turnê que eu já fiz com o Whindersson, cara. Sério, sem condições. A gente fez Los Angeles, Miami, Orlando, Seattle, Washington. Uma porrada de lugar. E agora, estamos indo para lá. A Filadélfia, a terra dele. Rock Balboa. Galera, estamos na Filadélfia, hein? Filadélfia. Hum. Hoje tem show aqui e nós viemos, que é de lei, visitar hum. a estátua do rock. Que é muito famoso aqui na Filadélfia, hein? Rock Balboa. Respeitar. Tem um cara aqui que, tem um cara aqui que parece que, que faz tu. Do negócio do rock? Eu vi que o menino tava falando no carro. Então arruma pra gente quando nós fazer. Eu vou ver se eu consigo o número dele pra gente. Pois fala aí, fala aí. Olha, vamos arrumar aqui pra gente fazer a, a tour, tour do, do rock. rock. Ver se a gente consegue ir nos cantos que o rock balboa foi. As coisas que tem no filme. Ele treina Bora lá. Pra... Deve parecer, Deve né? Parecer, né? O cara Legal. trabalha de é 15 verdade. anos já que faz isso. É verdade. Tá aí ele! Vixe, errou! Olha o tour, ó! Eita! O que você está fazendo aqui? É ele Caramba. mesmo! Yo, how you doing? Yeah. Man, you gotta walk up to Philadelphia. Yeah. 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 We train now. Are oh, you coming here to train? Yeah. Oh, my Washington gym. Yeah. You know, this is Mickey's gym. You know what I'm saying? Uh -huh. Academia do Mickey. Caralho, aqui que é a Academia do Rock Balboa? Caralho, bicho. Now, you know, when they came here to film Rocky uh -huh. in 1975, que massa. this was never a gym, it was an empty building. Mas não é uma academia, só um prédio. Entendi. Eu, lá perto lá de casa, tem uma dessas aqui. É o frigorífico. This is where Rocky got the eye of the tiger. É por isso que tem o olho do tigre aqui, que é o aeroporto. Ele chegou a conhecer o Sylvester, não? You already know Sylvester Stallone. Uh, Sylvester and I are very friendly. He, he endorsed my Rocky tour. He loves what I do to help keep Rocky alive. You have the photo with Sylvester? I do have many photos with Sylvester. Ih, mano, que massa, mano. Ele levou o Rock pra passear pra conhecer o próprio Rock, mano. Ok, vamos ver aqui. Parece muito aí, mano. Sylvester, right? Aí, aí, igual, mano. There we go. Yeah. Ok? Caralho. É um outro lugar que a gente pode conhecer, assim, que também foi gravado, um pedaço do filme. I've got a great place in mind. It's a place called the Italian Festival. Actually, that was an ancient name. We're gonna go to the Italian Market. And we're gonna get an orange thrown to you as you run down the streets. You're gonna love it. You wanna go? Agora, vamos embora. We're gonna go, right? Bora, bora. We're gonna go, yeah. Bora, bora. Go, go. We're gonna go this way. Come on. <laughs> E essa, e essa área aqui, ele treinava por aqui também? 
Well, here we are in the Italian market. This has been around for over 100 years. And if you remember in Rocky, the Italian stallion runs right down this street and someone threw an orange to him. And when they did that, that was very unplanned. They never really thought they would have anyone throwing anything at them. So someone just decided out of good naturedness to throw Stallone an orange, which makes sense because Rocky is Philadelphia's favorite son. Now I got something for you, okay? Uh -huh. This is gonna turn you into the Italian stallion and knock out the competition. I mean. Use this in good health. É a roupa do rock? Vou treinar igual rock malvo agora então, meu pai. Vamos embora. Vou vestir e depois eu volto. Valeu. Uh -huh.